formule développée de cet P. Donc, l'action d'un organe magnésien. Donc, euh, bien sûr, l'action d'un organe magnésien sur un cétone. Qu'est-ce qu'il qu qu va donner? Je vous écoute. L'action d'un organe magnésien sur un cétone. Est-ce qu'il va donner un alcool primaire? Je... Est-ce que vous m'entendez? Essayez de répondre. On vient de voir sa réaction. Donc, si on veut, si on veut obtenir un alcool primaire à partir d'un organe humanisien, le produit de départ, le carbonyl, sera quoi? Sous la forme de quoi? Pour obtenir un alcool primaire à partir de l'action d'un organe magnésien sur un carbonyl. Donc, si vous ne voulez pas répondre, donc essayez de voir. Je pense qu'ils sont fatigués. Donc, ici, on va faire le départ d'un formaldéhyde, CH2, donc H2CO. Donc, euh, le formaldéhyde, la méthanol, avec, réagit avec un organe magnésien pour donner un alcool primaire. Pour donner un alcool secondaire, on va faire le départ avec un aldéhyde pour obtenir un alcool secondaire. Mais à partir d'un cétone, on va obtenir un alcool ter tertiaire. Donc l'action d'un organe humanisien, vous le voyez bien, donc CH3 qui joue le rôle d'attaquant, il va subir une attaque nucléophile, d'accord, il va attaquer le carbone, le groupement carboné du côté opposé. La liaison pi devient sur la tente d'oxygène, il va devenir chargé négativement, ce qui lui permet de faire une attaque nucléophile sur un ion positivement chargé, MGCL, pour obtenir ici au MGCL. En présence de l'eau, on va obtenir un alcool plus MGCLOH qui va devenir après un demi MGCL plus un demi MGOH2. Donc vous obtenez le composé C qui est 2, 3, 10 méthyl, pantan de Hall. Donc euh, le projet de nomenclature. Donc vous n'avez pas maintenant euh, des problèmes. Euh, maintenant, après la détermination de la structure de composé C, ce dernier va se déshydrater au milieu acide pour donner deux produits. Donc, euh, C est un alcool. Donc, la déshydratation d'un alcool on a maintenant deux possibilités, puisqu'on a un atome d'hydrogène en position bêta. Donc c'est une bêta-élimination catalysée par un milieu acide, c'est-à-dire on a moins H2O. Donc, on a la possibilité d'éliminer OH avec l'atome d'hydrogène qui est à droite pour obtenir ce produit E 
Et on a aussi la possibilité de faire une émulation en OH et l'atome d'hydrogène qui, qui est situé à gauche. Et on a formation du produit T. Maintenant, après l'émulation de H2O, on a obtenu deux acides. L'un est, est plus substitué que l'autre. On va chercher l'acide le plus substitué. Ici, la double liaison entre un carbone qui est substitué avec un CH3 et un groupement qui est très substitué et avec un atome de carbone C lié avec deux atomes d'hydrogène, c'est-à-dire un atome de carbone qui n'est pas substitué. Pour le produit T, vous avez la formation de la double liaison entre deux carbones. Le carbone qui est à droite est doublement lié et lié avec CH3, dissubstitué avec CH3. De même, le carbone qui est situé à gauche, ou la localisé à gauche, elle est lié avec CH3 et avec CH5. Donc, c'est clair que le produit D est la selle le plus substituée. Donc, une déshydratation d'un alcool conduit majoritairement à la selle le plus substitué ou à la selle le moins substitué, selon la règle de Zaitsev. La réponse, s'il vous plaît. Si, je vous, si on vous demande de donner le mécanisme. Donc, pour gagner du temps, on n'a pas l'intérêt. Et si ça, c'est un examen d'une heure et quinze minutes. Donc, ce n'est pas la peine de, euh, de donner plusieurs euh, dates. Donc, on donne seulement les questions qui, sont, euh, qui peuvent être traitées dans le temps convenable. Donc, si je vous demande de donner le mécanisme, on a déjà traité le mécanisme dans les séries. Donc, H+, qu'on veut, ne voulait pas répondre, donc, H+, au début, il va se fixer sur OH pour donner OH2+. Et on aura, on va faciliter le départ de OH2, c'est-à-dire le départ de H2O, moins H2O. Et on va former un carbocation. Donc, on va chercher le carbocation qui est le plus stable. C'est le carbocation qui va se former se former prioritairement, c'est-à-dire majoritairement. Si le départ de H2O ici, ici on a un carbocation stabilisé par CH3 et CH3. Par contre, si on a le départ Donc, euh, euh, donc, ici, on a la formation de carbocation. Oui, très bien. Mais l'addition, euh, l'élimination de moins H+, va donner l'alcène le plus substitué. Donc, l'élimination de l'atome d'hydrogène à gauche va donner l'alcène Ici, le plus substitué. Par contre, l'élimination de l'atome d'hydrogène va donner la moins substitué. Donc, le produit T est un acide substitué qui respecte la règle de Zaitsev 